আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সদের জন্য আবারও একটা নতুন পিঠার ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম এবারের পিঠার ভিডিওটা একদমই সহজ সবাই কম বেশি এটা বানিয়ে থাকে চেষ্টা করেছি একদম সহজভাবে কিছু টিপস সহ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আজকের পিঠার রেসিপিটা হচ্ছে ছিট পিঠা এবার চলুন ছিট পিঠার রেসিপিটা দেখে নিই এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটার মতো ডিম ডিমটা দিলে পিঠাটা অনেক সফট থাকে আর পিঠাটা আপনি দুই দিন তিন দিন রেখেও খেতে পারবেন তারপর দিয়ে দেবো চালের গুঁড়া চালের গুঁড়া ব্যবহার করছি দুই কাপের মতো দুই কাপ চালের গুঁড়া আমি নিজেই ঘরে তৈরি করে নিয়েছি আপনারা চাইলে বাইরেরটাও ব্যবহার করতে পারেন আর আমি কিভাবে এক মিনিটে এই চালের গুঁড়াটা তৈরি করেছি সেটার ভিডিওটা যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটে ক্লিক করে দেবেন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ইস টু ফোর কাপের মতো ময়দা মানে এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ ময়দাটা দিলে পিঠাটা বেশ ভালো হয় দিয়ে দিব দুই মগের মতো পানি প্রথমে এক মগ দিয়ে তারপর ভালো করে এতে মিক্সড করতে হবে পরে আবার এক মগ ব্যবহার করতে হবে দুই মগ পানির পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো এম এলের মতো এই পিঠাটা বানানোর জন্য পাঁচশো এম এল পানি আমার যথেষ্ট আপনার হয়তো বা একটু কম লাগতে পারে বা একটুখানি বেশি লাগতে পারে খুব বেশি ডিফারেন্স হওয়ার কথা না তো দিয়ে দিলাম আরও দুশো পঞ্চাশ এম এলের মতো পানি দিয়ে এখন ভালো করে এটা মিক্সড করে নিব বেটারটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের পাতলা হতে হবে পাতলা হলে পিঠাটা বেশ ভালো হয় এই পিঠাটা এক এক অঞ্চলে এক এক নামে ডাকে কেউ বলে ছিট পিঠা আবার কেউ বলে ছিট রুটি আবার অনেকে আরও অনেক নামে ডাকে এই পিঠার বেটারটা কিন্তু এই যে এরকম পাতলা হতে হবে আমি একটা চামচের সাহায্যে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চামচে নিলে এরকম পড়ে যাবে একটু ভারী থাকবে কিন্তু পাতলা হতে হবে তো এটা আমি দশ মিনিটের জন্য রেখে দিব আপনি বিশ মিনিটের জন্যও রেখে দিতে পারেন তো দশ মিনিট পর দেখবেন ডিমের যে অংশটা সেটা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে আপনারা দেখতেই পারছেন তো এরকম নাড়া দিয়ে পরে আবার পিঠা বানাতে হবে পিঠা বানানোর জন্য বারবারই কিন্তু এটা নাড়া দিতে হবে তো আজকে আমি একটা চোরা পানি বুদ্ধি শিখিয়ে দিব সাধারণত এই পিঠাটা ছিটিয়ে ছিটিয়ে তৈরি করা হয় কিন্তু আমি কিন্তু তা করছি না আমি করেছি আমরা যে কেক বানাই কেক ডিজাইন করি কেকের ক্রিমগুলো যে কোণে ভরি সেই কোণের মধ্যেই আমি পিঠার বেতারটা ভরে নিয়েছি আর সামান্য একটু ছিদ্র করে নিয়েছি ছিদ্র করে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে দিচ্ছি দেওয়ার সময় না মানে নর্মালভাবে দিবেন না একটু ঝাঁকা দিয়ে ঝাঁকা দিয়ে দিবেন তাহলে এরকম ফোটা ফোটা পড়বে আর খুব সহজেই আপনার পিঠাটা হয়ে যাবে ছিটিয়ে বানালে পিঠা বানাতে অনেক বেশি টাইম লাগে রান্নাঘর নষ্ট হয় হাত নষ্ট হয় অনেক সময় এই ঝামেলার জন্য অনেকে তৈরিও করতে চায় না কিন্তু আপনি কিন্তু এই সহজ বুদ্ধিটা ফলো করে আপনার রান্নাঘরটা পারফেক্ট রেখে সুন্দর করে ছিট পিঠা বা ছিট রুটি বানিয়ে নিতে পারেন এটাও কিন্তু আপনি ছিটিয়েই বানাচ্ছেন জাস্ট এটা আপনি হাত ব্যবহার করছেন না এখানে আমি একটা টিসু নিয়েছি টিসুর মধ্যে অল্প একটু তেল মেখে তারপরে এটা ভালো করে মুছিয়ে নিচ্ছি যতবারই পিঠাটা বানাবেন ততবারই মুছে নিতে হবে আর পিঠার বেটারটা যতবারই আপনি দিবেন মানে ছিটিয়ে দিবেন ততবারই এভাবে নাড়া লাগিয়ে দিতে হবে তো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে ছিটিয়ে কিভাবে দেয় তো ছিটিয়ে এভাবে দেয় হাতের মধ্যে নিয়ে তারপর হাত থেকে ঝাড়া মেরে ফেলে দেয় অল্প অল্প করে নিতে হবে মানে হাতে যে অনেকগুলো নিয়ে তারপরে ঝাড়া দিবেন তাহলে কিন্তু আবার হবে না মানে হাতের ভিতরে লাগিয়ে আপনি ঝাড়া দিবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে বানালে কত জায়গা নষ্ট হয় আর একটা কথা বলে রাখা ভালো আমি এই ফ্রাই প্যানটা একটু উঁচু নিয়ে নিয়েছি এই ফ্রাই প্যানটা নিচু নিতে হয় তো আমি উঁচু নিয়েছি যেন আমার রান্নাঘরটা নষ্ট না হয় রান্নাঘরটা আরও বেশি মেসি না হয় এই জন্য আমি উঁচু করে নিয়েছি আর আপনি যদি সমান নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রান্নাঘরটা খুব সহজে নষ্ট হয়ে যায় তো এই যে আমি তৈরি করেছি ছিট পিঠা আমি দুইভাবেই তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই ছিট পিঠাটা গরম গরম গরুর মাংস বা ভর্তা বা শুটকি ভর্তা দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে সকালে গ্রাম বাংলার মানুষরা এই ছিট পিঠা দিয়ে নাস্তা করতে খুবই পছন্দ করে আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ইউটিউবে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই লিঙ্কটায় ঢুকেই গেলেই আমার চ্যানেলটা পেয়ে যাবেন এরকম আরও টিপস সহ আরও পিঠার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে অবশ্যই দেখবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ সবাইকে